வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ஜூன் பதினஞ்சுலேருந்து ஆரம்பிக்குது இப்போது அறிவியல் பாடத்தில் எப்படி அதிக மதிப்பெண் வாங்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான குறிப்புகளை தான் பார்க்க போகிறோம் வினாத்தாலை பொறுத்தளவுக்கு எழுபத்தைந்து மதிப்பெண்கள் வரும் உங்களுக்கு தெரியும் மொத்த வினாக்கள் எண்ணிக்கையும் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து மதிப்பெண்களுக்கும் உனக்கு கேள்விகள் இருக்குது அதுலேருந்து நீங்கள் எழுபத்தைந்து மதிப்பெண்கள் தான் எழுத போகிறீங்க ஸோ ரொம்ப எளிமையாக எழுபத்தைந்து மதிப்பெண்கள் எப்படி எடுக்கலாம் அதுக்கான குறிப்புகளை பார்க்கலாம் முதல்ல வினாத்தாலில் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினா பொறுத்தளவுக்கு பன்னிரெண்டு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் இருக்குது ஸோ இந்த பன்னிரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மதிப்பெண்கள் ஐந்து கேள்விகள் வந்து உயிரியல் இருந்தும் நான்கு கேள்விகள் வந்து வேதியில் இருந்தும் நான்கு கேள்விகள் வந்து இயற்பியிலும் மூணோ நாலோ மாறி வரலாம் அப்போ மொத்த பன்னிரெண்டு மதிப்பெண்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் எடுக்க முடியும் இந்த ஒரு மதிப்பெண் வினாக பொறுத்தளவுக்கு பெரும்பான்மையான கேள்விகள் வந்து புத்தலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வினையிலேருந்து தான் வருது ஸோ புக் பேக் கொஷின்ஸ் வந்து தரவு பண்ணிக்கிங்க அதேமாதிரி உங்களுக்கு பிடிஏ புக்கில் ஆறு கொஷின் பேப்பர் இருக்குது அதுலேருந்து நீங்கள் ஒன் மார்க்ஸ் தரவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் மார்க் பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் முழுமையான மதிப்பெண்கள் பெற முடியும் எட்டுலேருந்து பத்து கேள்விகள் வரைக்குமே புக் பேக்லேருந்து தான் வருது ஸோ இங்கே புக் பேக் இருபத்தி மூணு பாடங்கள் இருக்குது இருபத்தி மூணு பாடங்கள் இருக்கிற புக் பேக்கை வந்து தரவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பன்னிரெண்டுக்கு பன்னிரெண்டு மதிப்பெண்கள் ரொம்ப எளிமையாக நீங்கள் வாங்க முடியும் அடுத்தபடியே இருக்கக்கூடியது இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு கம்பல்சரி கொஷின் இருக்குது அதாவது கட்டாய கேள்வி ஒரு கேள்வி நீங்கள் எழுதி ஆகணும் அதில் பத்து கேள்விகள் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நீங்கள் ஏழு கேள்வி எழுதணும் இந்த கம்பல்சரி கொஷின் எதுலேருந்து வருது அப்படின்னா இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் இந்த மின்னோட்டவியல் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒளியியல் ஒளியியல் அக்கோஸ்டிக்ஸ் அண்டு லைட் இந்த லெசன்லேருந்து மட்டும்தான் எது கேட்க போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்ஸ் கேட்க போகிறாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் தரவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு சம்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் அதேமாதிரி கெமிஸ்ட்ரியில் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் லெசன் அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் தென் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் கடைசியில் கார்பன் காம்பவுண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த லெசன்லேருந்து மட்டும்தான் டூ மார்க் அண்ட் ஃபோர் மார்க்ஸ்க்கான சம்ஸ் வரப்போகுது இந்த ரெண்டு சம்பவமே எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி சம்ஸில் வரக்கு அது இப்படி என்ன வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ இப்போ நான் சொன்ன பாடங்கள் இயற்பியல் வேதியியல் நீங்கள் தரவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி கொஷினில் கேட்கக்கூடிய இரண்டு மதிப்பெண் வினாலும் கேட்கக்கூடிய ஒரு கம்பல்சரி கொஷினும் சேம் திங் நான்கு மதிப்பெண் வினாலும் கேட்கக்கூடிய ஒரு கம்பல்சரி கொஷினும் நீங்கள் எளிமையாக எழுதிட முடியும் இதில் வந்து மூன்று கேள்விகள் வந்து வேதியியல் வந்து மூன்று கேள்வி இயற்பியல் நான்கு கேள்விகள் வந்து உயிரிழந்து வரும் ஒரு கொஷின் சம்மா போயிரு மிச்ச ஒன்பது கேள்வியில் இருந்து நீங்கள் ஆறு கேள்விகள் ரொம்ப எளிமையாக படிச்சுட்டு முடியும் இதுக்கு நான் முன்னாடி சொன்ன அதே டிப்ஸ் தான் புக் பேக்கில் இருக்கிற அனைத்து கேள்விகளையும் நீங்கள் படிச்சு முடியுங்க அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க மீத்ரன் கேள்விகள் இந்த கேள்விகள் மேலே எனக்கு கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க அப்புறம் பிடிஏ புக் பிடிஏல நான் அப்ளை சொன்ன மாதிரி ஆறு வினாத்தால் இருக்குது இந்த ஆறு வினாத்தாலே கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக தரவு பண்ணிக்கிங்க சேம் திங் உயிரியலை பொறுத்த அளவுக்கு இதில் எதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா படங்கள் ஒன்றுலேருந்து இரண்டு படங்கள் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அனாட்டமி அதாவது உள்ளமைப்பியிலேருந்து படங்களும் இனப்பெருக்க மண்டலம் தாவர இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் மலரின் பாகம் நீள்வெட்டு தோற்றம் இல்லை ஸ்டேமன் ஆந்தர் சூலின் அமைப்பு ஓவியூல் இந்த மாதிரி பகுதிகள் வந்து அதிக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் சேம் திங் நரம்பு மண்டலத்திலேருந்து நியூரான்கள் அமைப்பு இந்த கேள்விகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படங்களாக கேட்கறக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் தரவு பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இரண்டு மதிப்பெண்ணை பொறுத்தளவுக்கு முழுமையான ஏழு கேள்விகளுமே நீங்கள் எளிமையாக என்ன முடியும் அட்டன் பண்ண முடியும் அடுத்தது நான்கு மதிப்பெண் வினாக்கள் நான்கு மதிப்பெண் வினாக்களையும் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களை போல தான் பத்து கேள்விகள் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நீங்கள் ஏழு கேள்விகள் பதில் அளிக்கணும் இதுலேயும் ஒரு கம்பல்சரி சம் இருக்கு இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் கம்பல்சரி பிசிக்ஸில் வந்துச்சு அப்படின்னா நான்கு மதிப்பெண் வினால கம்பல்சரி கெமிஸ்ட்ரி வரும் இதே மாதிரி மாற்றி வரும் இப்போ அங்கே கெமிஸ்ட்ரி வந்து நீங்கள் பிசிக்ஸ் வரும் இதே மாதிரி தான் அந்த பிடிஏ புக்கில் இருக்கிற அனைத்து கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் அப்படி தான் இருக்கு சம்ஸ் போட்டு பார்த்தா தான் வரும் நீங்கள் எக்ஸாம்ல இருந்து போடலாம் பார்த்தீங்கன்னா முடியாது இதுக்கு ஃபார்முலாவும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ லென்ஸோட பவர் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ரெண்டு ரொம்ப எளிமையாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் இரண்டு மூன்று முறை நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த சம்ஸ் வரும் சேம் திங் அணுக்கள் மூலக்கூறுகள் லெசன் ஆகட்டும் கார்பன் அண்ட் கார்பன்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் கார்பன் சேர்மங்கள்லேயும் அந்த ஏபிசிடி கண்டுபிடிக்கிற
பயாலஜி ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேருந்து ஒன்று எழுதணும் பெரும்பாலும் ஒரே கேள்வியை கேட்பதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இரண்டு கேள்வியில் மிக்ஸ் பண்ணி தான் கேட்டிருப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப எளிமையே இதில் ஏழு மதிப்பெண் எடுத்துட முடியும் உயிரியில் பொறுத்தளவுக்கு மென்சுரேஷன் சைக்கிள் வந்து ஒரு பெரிய கேள்வியை கேட்குற வாய்ப்புகள் இருக்குது மாதவிடாய் சுழற்சி மற்றும் அதன் ஹார்மோன்களின் பங்கு பயோடெக்னாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டிஎன்ஏவோட மரபியல் தோற்றம் கேட்குற வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு பண்பு இரு பண்பு கலப்பு வந்து ஏழு மறுப்பு நீரில் கேட்பதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே போல் அனாட்டமை பொறுத்தளவுக்கு சுவாசம் மற்றும் பசு ஒளி சேர்க்கை இந்த கேள்வி எதுவும் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஏழு மதிப்பெண் கேட்கறதுக்கு அதிகப்படியும் வாய்ப்பு இருக்குது வேதியில் பொறுத்தளவுக்கு ஸ்மெல்ட்டிங் ப்ராசஸ் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸ்மெல்ட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து ஏழு மதிப்பெண் வீணால் கேட்கலாம் அதே போல் எத்தனால் தயாரிப்பு வேறுபாடுகள் தனிமையர் சாட்டவணையின் வேறுபாடுகள் இதெல்லாம் இதில் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஏழு மதிப்பெண் வீணாக்களை கேட்பதற்கு அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்குது வேதியில் பொறுத்தளவுக்கு ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்தே அதிகப்படியான ஏழு மதிப்பெண் கேட்குற வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே போல் எலக்ட்ரிசிட்டி லெசனில் அந்த சீரியஸ் அண்ட் பேரல் கனெக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது மின் தடை கண்டுபிடிக்கிறது பக்க கணிப்பு மற்றும் தொடரிப்புக்கான கூட்டு மின் தடை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த கேள்வி இதில் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஏழு மதிப்பெண் வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் புத்தகத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற எல்லா கேள்விகளையும் முன்னாடி தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சம்சை பொறுத்தளவுக்கு போட்டு போட்டு பார்க்கணும் எல்லா பாடத்துலேயும் வேறுபாடுகள் நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறுபாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரியில் சோப் மற்றும் லிட்ரேச்சனுக்கான வேறுபாடுகள் உயிரியல் எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனாகாட் டைகாட் லீவ் ஸ்டெம் ரூட் அதே மாதிரி காற்று சுவாசம் காற்றில்லா சுவாசம் இந்த மாதிரி வேறுபாடுகள் வந்து நிறையா இருக்குது அந்த வேறுபாடுகளையும் நல்லா பார்த்துக்குங்க அப்புறம் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அந்த கேள்வி ஒரு அட்டவணையில் தான் இருக்கும் அது ஏழு மதிப்பெண் வேணாலும் முழு மதிப்பெண் ஈஸியாக நீங்கள் வாங்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் படிச்சிட்டிங்கனா போதும் பின்னாடி வேறு அனைத்து பாயிண்ட்டும் அதை தொடர்பாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து ரொம்ப எளிமையாக நீங்கள் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஏழு மதிப்பெண் வேணா பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் முழுமையான மதிப்பெண் பெற முடியும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பகுதியாக பார்க்கலாம் உயிரியிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் உரி உயிரியலை பொறுத்தளவுக்கு பன்னிரெண்டு ல பாடங்கள் இருக்குது பன்னிரெண்டு லெசன் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தரவு பண்ண வேண்டிய லெசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட புக் பேக் கொஷின்ஸும் தென் அதில் இருக்கிற படங்களும் தான் உயிரியலை பொறுத்தளவுக்கு படங்கள் பாகங்கள் மற்றும் குறிப்புகள் இப்படி எழுதினீங்கனாவே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உயிரியல் அதிக மதிப்பெண் வாங்க முடியும் படங்களை பொறுத்தளவுக்கு மோனோகார்ட் டைகார்ட் ஒரு வித்திலே இரு வித்திலே தாவர் தண்டு வேர் இலை இந்த குறுக்கு வேற்று தோற்றம் கேட்கலாம் மைட்டோகாண்ட்ரியா பசுங்கணிகம் கேட்கலாம் குளோரோப்ளாஸ்ட் அண்டு மைட்டோகாண்ட்ரியா அடுத்த பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முயலின் இனப்பெருக்க மண்டலம் தென் முயலின் உணவூட்ட மண்டலம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே பாடத்தில் முக்கியமான கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரசட்டிக் அடாப்டேஷன் ஆஃப் லீச் அட்டையின் ஒட்டுணி வாழ்க்கைக்கான தகவல் இப்போ இது ஒரு முக்கியமான நான்கு மதிப்பெண் வேணாலும் கேட்கறக்கு அது இப்படி வாய்ப்புள்ள ஒரு கேள்வி அடுத்த பாடத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு செல்லின் அமைப்பு நரம்பு செல்லின் வகைகள் இது படங்களாகவும் கேட்கறக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நான்கு மதிப்பெண் மற்றும் ஏழு மதிப்பெண் வேணாலும் கேட்கலாம் மூளையின் பயன்கள் மற்றும் மூளையின் பணிகள் மூளையின் பாகங்கள் இதுவும் நான்கு மதிப்பெண் வேணாலையும் கேட்கலாம் ஏழு மதிப்பெண் வேணாலையும் கேட்கலாம் அடுத்தபடியாக குரோமோசோமின் மாறுபட்ட அமைப்புகள் மற்றும் மியூட்டேஷன் திடீர் மாற்றம் திடீர் மாற்றத்தின் வகைகள் குரோமோசோமின் வகைகள் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் இது எல்லாமே இதில் கேட்கலாம் அப்படின்னா நான்கு மதிப்பெண் மற்றும் ஏழு மதிப்பெண் வேணாலும் கேட்கறக்கு அதிகப்படிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து மரபியலை பொறுத்தளவுக்கு மோனோ ஹைப்ரிட் டை ஹைப்ரிட் கிளாஸ் ஒரு பண்பு கலப்பு இரு பண்பு கலப்பு கேட்கலாம் மென்டலின் விதிகள் அதாவது மூன்று விதிகளையும் தனித்தனியாக கேட்கறக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதில் மூன்று விதிகளையும் ஒட்டுக்கா நான்கு மதிப்பெண் வேணாலையோ இல்லை ஏழு மதிப்பெண் விழாவோ இணையாவோ கேட்கறக்கான அடிப்படைய வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது எவல்யூஷன் அண்டு ஜெனடிக்ஸ் பரிணாமவியல் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாசிலைசேஷன் படியும் அதில் என்னென்ன வகையில் படியும் அது அந்த கொ கொஷின் கேட்குறது இப்படியும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்புறம் லெமார்கிசம் டார்வினிசம் இவங்களோட பிரின்சிபல்ஸ் கொள்கைகள் என்னென்ன கொள்கைகள் சொல்லியிருக்காங்க சர்வேல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் இயற்கை தேர்வு கோட்பாடு இந்த கேள்விகளும் அதிகப்படியான கேட்கறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதே போல் இந்த படங்களை பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு செல் அமைப்பு அதுக்கடுத்தது டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் டோலி பயோடெக்னாலஜியில் வந்து டோலியில் கேட்கறக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்புறம் குரோமோசோம் அமைப்பு இது எல்லாமே என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா படங்களாக கேட்கறக்கு அதுபடி வாய்ப்புகள் இருக்குது இதே போல் இயற்பியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டாவது லெசனில் வந்து
அந்த ரிலேட்டட் இன்சிட்டி அண்ட் வீடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்மில் வந்து அதிகப்படியாக கேட்ட கேள்வி இப்போ நான் முன்னாடி இருந்த சிலபஸ் வரைக்கும் இந்த கேள்வி வந்து ஒவ்வொரு தேர்வுலையுமே இந்த கேள்வி இருக்கும் அப்போ அந்த கேள்வி வந்து நீங்கள் அதிகமாக தரவு பண்ணிங்க சேம் திங் இதில் சம்ஸ் வந்து தெரியும் நமக்கு மாலிகுலர் வெயிட்டு மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி கேள்வியில் வந்து அதிகப்படியாக இதில் கேட்கலாம் அப்படின்னா நான்கு மதிப்பெண்லையும் இரண்டு மதிப்பெண்லையும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து கால்குலேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் வெயிட் மாலிகுலர் மாஸ் மாலிகுலர் வெயிட் இந்த கேள்வியில் இதில் கேட்கலாம் இரண்டு மதிப்பெண் நான்கு மதிப்பெண் அப்புறம் ஏழு மதிப்பெண்லையும் இணையே கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ இந்த பாடத்தை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க அதிகமான கான்சென்ட்ரேஷன் லெசன் தரணும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிஹெச் லெசன் அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வேதி சேர்மலும் வினைகள் வேறுபட்ட வினைகள் அந்த லெசன் இருக்கும் அதில் என்னென்ன வினைகள் இருக்கு வெப்ப உமில் வினை வெப்ப கொள்வினை இந்த மாதிரி வினைகள் என்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் இந்த கேள்வியில் அது இப்படியே கேட்கலாம் அப்புறம் ஒரு வேதி வினையை க பாதிக்கும் காரணிகள் எந்தெந்த காரணிகள் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் அதாவது என்னென்ன கேள்விகள் இருக்குது அதை பார்க்கணும் அடுத்தது பிஹெச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பிஹெச்சை பொறுத்தளவுக்கு தான் நம்ம சம்ஸ் கேட்குறாங்க அதிகமாக பிஹெச்சை கண்டுபிடிக்கிறது பிஓஹெச் கண்டுபிடிக்கிறது பிஹெச் என்றால் என்ன இந்த கேள்வியில் வந்து அதிகப்படியாக இரண்டு மதிப்பெண்லையும் நான்கு மதிப்பெண்லையும் கேட்கலாம் அடுத்து கரைசல்கள் லெசன் சொல்யூஷன் லெசன்லையும் அதிகப்படியான கான்சன்ட்ரேஷன் எதுக்கு தரணும் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக் சொல்யூஷன்ஸ் அதாவது சேச்சுரேட்டர் அன்சேச்சுரேட்டர் நான் சேச்சுரேட்டர் ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த சொல்யூஷன்ஸ் லெசன்லையும் அதிகமாக கொடுக்கணும் தேவிட்டிய அதி தேவிட்டிய கரைசல்கள் தேவிட்டா கரைசல்கள் இந்த கேள்வியில் கேட்கலாம் சாலிபிலிட்டி ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் சாலிபிலிட்டி கரைதலை கரைக்கின்ற காரணிகள் என்னென்ன காரணிகள் இருக்குது அந்த லெசனும் அதிகமாக கொஷின் கேட்கலாம் இதே மாதிரி கரைசல் லெசன்லேருந்து எது கேட்கலாம் அப்படின்னா சாலிபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சம்ஸ் கேட்கலாம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சாலிபிலிட்டி எவ்வளோ சால்ட் வந்து கரைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்குற கேள்விகளும் இரண்டு மதிப்பெண் மற்றும் நான்கு மதிப்பெண் அதிக மதிப்பு கேட்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் இதில் வந்து அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து ஐயுபிஎஸ்சி நேம் அண்ட் ஏபிசிடி கண்டுபிடிக்கிறது அதை நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரி இந்த நான்கு மதிப்பெண் ஏழு மதிப்பெண்ணில் வந்து இந்த ஏபிசிடி கண்டுபிடிக்கிறது கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க அதே மாதிரி ஐயுபிஎஸ்சி நேம் ஐயுபிஎஸ்சி நேம் வந்து நாம கழிச்ச ஒன்றுலேருந்து நான்கு வரைக்குமான சேர்மங்களும் கொடுக்கலாம் அப்போ நான்கு மதிப்பெண் அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையாக இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான்கு சேர்மங்கள் கொடுத்தா அது பேர் எப்படி வேலை இல்லாட்டி ஒரே ஒரு சேர்மத்துக்கு கொடுத்து பேரிடும் முறையை படிப்படியாக விவரி அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க அப்போ ஆல்கின் ஆல்கின் ஆல்கின்ஸ் அதே மாதிரி குளோரோஃபோரோ மெத்தில் இந்த மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு பேர் கொடுத்துருப்போம் ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்துருப்போம் இந்த நம்பர் கொடுக்கறது அப்புறம் முன்னாடி சஃபிக்ஸா கொடுக்கறது இல்லை ப்ரிஃபிக்ஸ் கொடுக்கறது ஆல்கைன் 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 இந்த பேர் கொடுக்கறத நீங்கள் படிப்படியே எழுதுறீங்க அப்படின்னாவே ரொம்ப எளிமையாக என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நான்கு மதிப்பெண் வாங்கிடலாம் இதில் என்ன அப்படின்னா டைம் கன்சம்ஷன் ரொம்ப எளிமையான ஒரு பக்கத்துக்குள்ளேயே இல்லை அரை பக்கத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ரொம்ப குறைவான டைம் தான் பிடிக்கும் நம்ம நிறையா ஸ்டோரிஸோ நிறையா விளக்கங்களோ இதை கொடுக்க வேண்டியதில்லை ஐபிஎஸ் நேரம் பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த சேர்மத்தை எழுதி பேர் எழுதினாவே என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா முழு மதிப்பெண் பெற முடியும் இதே போல் இயற்பியல் இயற்பியலை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம எதுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் ஒன்று ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் லெசனுக்கு வந்து அதிக கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுங்க ஏன் அப்படின்னா அது அந்த அட்டவணைகள் வந்து படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக ஏழு மதிப்பெண்ணே வாங்க முடியும் அந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமா கொஸ்டின் வந்து ஒரே கேள்வி ஏழு மதிப்பெண் வரக்கூடிய கேள்வி அந்த கேள்வி இருக்கு அதே போல் பீட்டா கதிரி இயக்கம் ஆல்ஃபா கதிரி இயக்க சேர்வுகள் அந்த கொஸ்டின் நல்லா பார்த்துக்கங்க ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ் நியூட்டின்ஸ் லா நியூட்டின்ஸ் லா டிரைவ் பண்ணுறது மாஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்ஸ் லா இதெல்லாமே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ மார்க்லேயே ஃபோர் மார்க்லேயே அதே கான்சன் மற்றும் same thing steps in the respiration and types of respir- respiration uh, respiratory quotient idella idella kekkalam appadina irandu maippen naangu maippen kekkalam idella adhiyapadiya and attavanil kekkirukana adhi vaippugal irukku so neenga adhiye nalla paathukkeenga adutha lesson vandu pathina narambu man விலங்குகளின் அமைப்பு மண்டலம் அதாவது ஒரு லீச்சு ஒரு முயலும் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஒவ்வொரு மண்டலங்களும் முக்கியம் தான் இதில் நம்ம அப்ளை சொன்ன மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தகவல் அமைப்பு பேராசிட்டிக் அடாப்டேஷன் ஆஃப் லீச் அந்த கேள்வியும் இனப்பெருக்க மண்டலம் முயலின் இனப்பெருக
ஆறு கொஷின் பேப்பர் இருக்கு ஆறு கொஷின் பேப்பர் இருக்கிற கேள்விகளும் அதில் இருக்கிற கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் அண்ட் சம்ஸ் இதை வந்து திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறிவியல் பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப எளிமையாக நீங்கள் மதிப்பெண் பெற முடியும் தினத்துக்கும் ஒரு பாடம் இல்லை இரண்டு பாடத்தை வந்து படிக்க ஆரம்பிங்க அதே போல் தினத்துக்கு எழுதி பாருங்க நம்ம பிடிஏ புக்கில் இருக்கிற கொஷின் பேப்பர் இருந்து நீங்களே இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை செல்ஃபாக நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி நீங்களே திருத்தி பாருங்க இதனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா உங்களோட மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணி அறிவியல் வந்து சென்டம் எடுக்கிறதே ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அடுத்தது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அறிவியல் படிக்கணும் அப்படி படிக்காதுங்க எந்த ஒரு பாடமுமே என்ன பண்ணக்கூடாது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக படிக்கக்கூடாது நம்ம அட்டென்ஷன் வந்து இருக்காது அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒன்றுலேருந்து இரண்டு பாடங்கள் வந்து படிக்க ஆரம்பிங்க அப்போ தான் நீங்கள் படிக்க முடியும் அதே போல் அறிவியலை பொறுத்தளவுக்கு கணக்குகளும் படங்களும் வரைந்து பார்த்தாலும் எழுதி பார்த்தா மட்டும்தான் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத முடியும் ஸோ தேர்வுக்கு முன்னாடியே அனைத்து படங்களும் ஒன்றுலேருந்து இரண்டு முறை நீங்கள் வரைஞ்சி பார்க்கணும் அந்த பாகங்கள் குறிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரே சைடு ஒரு படம் ஒரு பக்கம் வரைஞ்சிருக்கோம் உங்கள் பேஜில் வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு படம் வரைஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு கோடு போட்டு அப்புறம் கோடு இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரே மாதிரி வரிசையாக நீங்கள் பாகங்கள் குறிங்க இயற்பியல் வேதியில் உயிரியல் இருக்கிற படங்கள் எப்படி வரையணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கேள்விக்கான தலைப்பு எழுதிட்டு படம் வரைந்து பாகங்கள் குறிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கான குறிப்புகள் எழுத பார்க்கணும் எப்பவுமே அறிவியல் பொறுத்தளவுக்கு